வரவேற்புரை வழங்க பார்ச்சூன் பிரேம் சார்பில் செல்வராம் அவர்களை அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல் மேடை கொஞ்சம் பதட்டமா இருக்கு மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் முன்னாடி இருக்கும் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் என் அனைத்து தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கம் முதல்ல ஃபார்ச்சூன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒரு உதவி இயக்குனர் தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைன்ல வந்து நம்ம தான் கூட்டம் படம் பார்க்க சொல்லி படம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது சில படங்கள் வந்து நம்மளை கடந்து போகாம அப்படியே நிற்கும் தேங்கி நிற்கும் அந்த படங்கள் சர்வதேச அளவில் வந்து ஒரு தரமான படைப்பாக இருக்கும் என்னடா இது இது படம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கு இது உலக திரைப்பட விளக்குகளில் கொண்டாடப்பட வேண்டிய படம் ஆச்சு இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசித்தேன் அப்புறம் அந்த நான் பார்த்த படங்களுடைய ப்ரொடியூசர்கள்கிட்ட போய் பேசினேன் நான் இதை நான் ஃபெஸ்டிவலுக்கு நானே அனுப்புகிறேன் அனுப்பி இதை சர்வதேச அளவில் முதல்ல இதை தூக்கி வச்சு கொண்டாடுவோம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து திரைக்கு நானே கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை படியே செஞ்சேன் அப்படி ரெண்டு மூணு படங்கள் போயிட்டே இருந்துச்சு மறுபடியும் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் படங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படி கொண்டாடப்பட்ட வேண்டிய படங்கள் வந்து மறுபடியும் தேங்கியே நின்றுச்சு ரிலீஸுக்கு வந்து வராமல் ரொம்ப போராட வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஒவ்வொரு தடவை நான் நிறைய நான் மெனக்கிட வேண்டியதாக இருந்துச்சு அவங்கள்ட்ட இங்கே நான் பிரைன் வாஷ் பண்ணதில்ல இந்த படைப்பை அழகாக கொண்டு போய் அங்கே இங்கே இருக்கிற விஷயங்களை அப்படிலாம் தூக்கிட்டு ஸோ என்ன தேவையோ அதை கொண்டு போய் திரைப்பட விழாக்களில் கொண்டு போய் கொடுத்தேன் அது வந்து அங்கே எனக்கு விருதாக நான் அனுப்பின படங்களே கிடச்சிச்சு ஆனால் இங்கேயே சில ச விஷயங்களை சேர்த்து கொண்டு போய் கொடுக்கும் போதும் நிறையா போராட வேண்டியதாக இருந்துச்சு சரி அப்புறம் யோசித்தேன் நம்மளே எடுத்து பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது முதல் படமாக ஞான சேர்க்க முடிவு பண்ணேன் ஆக்சுவலாக ஞான சேர்க்கு தான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாம் நம்மளே ஓனாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முடிவை கொடுத்ததே ஞான சேர்க்கு தான் க்ரீன் ஆப்பிள் ஸ்டூடியோவில் தான் பார்த்து பார்த்துட்டு வெளியில் கீழே இறங்கி வரும்போதே வந்து என்னால் இறங்கி வர முடியல எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்தது என்னென்னா நானும் இது போராடிக்கிட்டு இருக்கேன் படம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இவங்க எண்பது வயசில் இந்த கேரக்டர் வந்து வின் பண்ணும் வெளியே ஆளுமையோடு வின் பண்ணும் அந்த ஆளும் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு சரி ஓகே போராடலாம் எவ்வளோ தூரம் போராடினாலும் வெற்றி நிச்சயம் அப்படிங்கிறத இந்த படம் எனக்கு உணர்த்துச்சு நான் அப்புறம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் சரி தரணிகிட்ட வந்து பேசினேன் தரணி ரொம்ப போராட முடியாது ஒரு விஷயம் பண்ணுறேன் எனக்கு எழுபது லட்ச ரூபா கடன் இருக்கு இன்னொரு முப்பது நாற்பது லட்ச ரூபா கடனாலும் பிரச்சனை இல்லை நானே இந்த படத்தை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் தரணி வந்து யோசிச்சாப்பில் சரியாக வருமா அப்படின்னு கொஞ்சம் லட்சத்துக்குள்ளே இருக்கு கோடியை தான் நாங்கள் மெரிட்டாக இருக்குன்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு தரணி சரி ஓகே நான் உங்களை நங்க நான் நம்புகிறேன் நண்பா நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கி இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கோம் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க நன்றி விழாவில் அடுத்து ஓவியர் வீர சந்தானம் அவர்களின் மகள் தன்னோடு சுமந்த தந்தையின் நினைவுகளை நம்மோடு சுமந்து பகிர்ந்து கொள்ள அன்புடன் அழைக்கிறோம் இசை அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ப்ரமோஷன் பார்க்கும் போதே எனக்கு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியா இருந்தது ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டுட்டேன் இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது எனக்கு அப்பா வந்து தெரியல அப்பா வந்து இதை பத்தி சொல்ல என் பையன் தான் வந்து சொன்னான் அம்மா அப்ப தாத்தா வந்து படத்துல நடிக்கிறாரு அப்படின்னு என்ன படமாண்டான்னா தெரில ஒரு சொல்லல கீழே எல்லாம் ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு எப்ப பார் வீட்டுல வந்து ஒரு இளைஞர்கள் இருப்பாங்க அப்புறம் தான் அவரை போய் கேட்கும் போது பயல் வயதும் எடுக்கிறானுங்க ரொம்ப நல்லா வரும் போல இருக்கு அப்படின்ட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக்ல அப்பா கிட்ட காட்டி இருக்கிறாங்க நினைச்சருக்கு படக்குழுவினர் அது எனக்கும் பகிர்ந்தாரு ப பகிர்ந்துட்டு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு டேரி ரொம்ப நல்லா இருக்கு உங்களோட ஹேர் ஸ்டைல்ல இருந்து உங்களோட அந்த கேமரா அந்த போட்டோகிராஃபில இருந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து தர்ணி ராஜேந்திரன் அவர்கள் வந்து அந்த படக்குடுவினர் வந்து இந்த பிரிவியூக்கு அழைத்து சென்ற அந்த படத்தை போட்டு காட்டும் போது ரொம்ப பிரம்மாண்டமா வந்திருக்கு அந்த படம் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப அந்த கேரக்டர் வந்து அந்த ஒரு கலைஞன் எதற்கும் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆக மாட்டாங்கிற ஒரு அந்த கேரக்டர் வந்து 
ஆக்சுவலி நானே சொல்லிக்க கூடாது அப்பாவும் அப்படியேதான் வாழ்ந்திருக்கிறாரு மேபி தர்ணி வந்து அப்பாவை வந்து ரொம்ப ரசிச்சிருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் ரொம்ப ஒரு அருமைய அருமையான படை படைப்பா வந்து அந்த நினைச்சிருக்கு வந்திருக்குது அது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியா எடு எடுத்து அதை ஒரு முயற்சி செஞ்சு அதை ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபிலிமா ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதே ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு மன தைரியம் படிச்சவங்களால தான் அது வந்து முடியும் பொருளாதாரத்திலயும் அவங்க பெரிய அளவுல அப்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அதையும் மீறி அவங்களுடைய அந்த கேரக்டர் அந்த நெடியோன் வீர நெடியோன்ற கேரக்டர் மாதிரியே தரணி ராஜேந்திரன் அவர்களும் எதற்கும் காம்பிரமைஸ் ஆகாம பயப்படாம இந்த இந்த சின்ன பட்ஜெட் படத்தை வந்து நாங்க ஃபியூச்சர் பிலிமா கொண்டு வரணும்க்கா அதுதான்க்கா நம்மளோட வெற்றி அப்படின்னு சொல்லி அதை இன்னைக்கு நடத்தி காட்டி இன்னைக்கு எல்லா அனைவரின் முன்னிலையிலையும் இந்த அவரை நான் வாழ்த்துகிறேன் மேல் மேலும் அந்த தர்ணி ராஜேந்திரோட கேரக்டரும் அந்த வீர நெடியோனுடைய கேரக்டரும் ஒன்னாவே தான் இருக்குது ஆஹ் படத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த கேமரா ரொம்ப 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 நல்லா இருக்குது ஆஹ் அந்த வயதானவர் போற்றே இருக்குது அந்த படத்துல அந்த வயதான ஆஹ் உரையும் ரொம்ப ரொம்ப அழகா காட்டி வெரி ஸ்டைலிஷா அவரோட ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாம் மாத்தி அந்த பழக்குடியினர் வந்து மிக சிறப்பாக அவரோட கேரக்டர் வந்து போற்றே பண்ணிருக்கிறாங்க அதுக்கு இந்த பழக்குழுவினர்களுக்கு பழக்குழுவினருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அது மட்டுமல்ல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணாங்க அந்த ஞானச்சருக்கு படம் டாக்குமெண்ட்ரி அதுவும் ரொம்ப சிறப்பா வந்திருக்குது படம் வந்து எனக்கு வந்து எங்க குடும்பத்துக்கே வந்து இது ஒரு பெரிய பொக்கிஷமாக எடுத்து தண்ணிய அந்த ஞானக்குழு ஞானச்சருக்கு குழு அவர்கள் வந்து எங்க குடும்பத்துக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதற்கே என்னோட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இந்த படத்தை வந்து வெளியே கொண்டு வர இரு உதவி புரிந்த ஃபார்ச்சூன் ஃப்ரேம்ஸ் அவர்களுக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் வந்து நிறைய பேர் இது போல கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு மேலும் மேலும் அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேலும் இந்த விழாவிற்கு ஆஹ் அண்ணன் திருமாவளன் அவர்கள் மற்றும் உங்க கௌதமனையா அவர்கள் மற்றும் இயக்குனர் அவர்கள் இயக்குனர் முத்துராமலன் அவர்கள் மற்றும் அனைத்து நடிகை நடிகைகள் இங்கு வந்து இவ்வளவு ஆதரவுடன் கூப்பிட்ட உடனே வந்திருக்கிறாங்கன்னா அது அவர் அவர் மேல வச்சிருக்கிற மரியாதை நிமித்தமாகவும் அவர் இந்த த இந்த சமுதாயத்திற்கு உண்மையாக இருந்ததால் தான் இந்த இவ்வளவு பேர் வந்து இன்னைக்கு இந்த ஒரு மிகப்பெரிய விழாவாக இன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது மேலும் பத்திரிகை நண்பர்கள் இல்ல ஒரு சின்ன விஷயம் என்னன்னு சொன்னா இது சர்வதேச லெவல்ல வந்து ஒரு ஏழு அவார்டு வாங்கியிருக்கு நாற்பது கண்ட்ரீஸ்ல நாமினேட் ஆயிருக்கு எனக்கு வெறுமே இன்டர்நெட் மூலியமா தான் எனக்கு எனக்கு இது தெரிய வந்தது அதுவும் அவங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலியமா எனக்கு செய்திகள் வெளிய வந்தது ஆனா அவ்வளவு வாங்கியும் நம்ம நாட்டுல வந்து அதுக்கான அங்கீகாரம் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து இன்று இன்னும் கிடைக்கல சோ இந்த நிலைமை எல்லாம் மாறி நல்ல படங்களை வந்து நம்ம ஊக்குவிக்கணும் பத்திரிகையாளர்கள் வந்து இந்த படத்தை இன்னும் வேற லெவலுக்கு கொண்டு போகணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் மற்றும் இந்த படத்தை அனைவரும் தேட்டர்ல பாக்கணும் தர்ணி ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் இன்னும் நிறைய நிறைய படங்கள் இதை போல எடுக்கணும் இங்க வந்த அனைவருக்கும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்த இந்த படக்குழுவினருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் என்னுடைய என்ன சொல்றது நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸ்பெஷல் வச்சுட்டு கேமரா டைரக்ஷன் மியூசிக் ஒரு சின்ன படம் சொல்றது மாதிரியே இல்ல அந்த படம் அந்த கேமராவும் அந்த மியூசிக்கும் ஒரு ஸ்மால் பட்ஜெட் படம்னே சொல்ல முடியல அந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமா எடுத்திருக்காங்க அந்த குழுவினர் அந்த குழுவினருக்கு மீண்டும் என்னோட நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி எழுத்தாளர் கதாசிரியர் இயக்குனர் என்ற பன்முகங்கள் இவருக்கு உண்டு அம்பேத்கர் தொடங்கி அத்தனை சுயசரிதை எடுத்துக்களுக்கு பிறகும் இவர் இருக்கிறார் உலக சினிமா தந்த நல்ல படைப்பாளி படைப்பாளி அஜயன் பாலா அவர்களை உங்கள் முன்பு கழிக்கிறார் வணக்கம் கடந்த ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி தம்பி தரணி அவர்கள் வந்து அழைத்து இந்த படத்தை காமிச்சாரு இந்த படத்தை பத்தி முதல் முறையா வெளியில எழுதுறது நான் தான் பெருமையை கொண்டு பொதுவா நிறைய பேர் திரைப்படத்துறையில நடிக்கிறதுக்கு நிறைய பேருக்கு வாய்ப்புகள் வரும் அது அசந்தர்ப்பமாவோ சந்தர்ப்பமாவோ தெரியும் பல சமயங்கள்ல அவங்களுடைய ஒரிஜினல் பாத்திரம் என்னவோ அதுக்கு மாறாக தான் அமையும் சில பேர் வந்து பத்து பைசா செலவு பண்ண மாட்டான் ஆனா வந்து வல்லன்ட்டு சொல்லி படத்துல வந்து போட்டு புகழ்வாங்க கொண்டாடுவாங்க மூணு நாள் எங்கேயோ ஆலய காண மாட்டான் எங்க ஓடுறோம் ஆனா வந்து வீர வீர பராக்கிரம சாருன்னு சொல்லிட்டு படத்துல வந்து பயங்கரமா கொள்வாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு அபத்தங்கள் எல்லாம் தமிழ் சினிமாவில நிறைய நடந்துட்டுதான் இருக்கு அந்த சூழல்ல ஒரு அசலான 
ஒரு போராளி சந்தானமையா அவரை நீங்க பழகியிருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும் அவருடன் நீங்க அவரை நீங்க பார்த்திருந்தாலும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படி ஒரு போராளி பொதுவா நுண்கலைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஓவியம் இசை இந்த மாதிரியான ஆட்கள்ல இருக்கவங்க வந்து பெரும்பாலும் வந்து கல போராட்டத்துக்கு வரமாட்டாங்க அவங்களுடைய அவங்களுடைய போராட்ட உணர்வுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா படைப்புலதா இருக்கும் அதுல இருந்து விலக நபர் சந்தனாயா நிஜமா போராட்டம் சொல்லிட்டு இருக்கவங்க கூட வரமாட்டாங்க போராட்டத்துல முதல் நாளா வந்து களத்துல நிப்பாரு வீர சந்தனாயா ஃபர்ஸ்ட் எந்த போற அது குறிப்பா தமிழர் சார்ந்த மிக மிக முக்கியமான காலகட்டத்துல இரண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு பிறகு உலகமே கொந்தளிச்சுட்டு இருந்த ஒரு ஈழ போராட்ட காலத்துல வந்து அவர் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணித்துளியும் அவர் பட்ட அவஸ்தைகளை வந்து அன்றைக்கு கல ஒவ்வொரு நாளும் வந்து இந்த களத்தோட பயணிச்சவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் தனியாளா இருப்பார் எந்த குழுவோட இருக்க விட ஆனா தனியாளா அவர் வந்து எந்த குழுவோட தன் அடிட்டு போய் எல்லாரோடையும் இருப்பார் அதுதான் அவருடைய தனித்தன்மை எல்லாரோடையும் இருப்பார் ஆனா ஒரு 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 அவரு ஒரு அந்த வேதனை அவர் வந்து அவர் முகத்துல பேசுறதுல எல்லாத்துலயும் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் வெறும் மேடை பேச்சுக்காக மேடைக்கே வரமாட்டார் முதல் வரிசையில இருப்பார் மேடையில வந்து மைக் பிடிக்கிறதுக்காக பேசவே மாட்டார் அவருக்கு முதல் முதல் வரிசையில இருப்பார் எல்லாருக்கும் கடைசி கட்டம் கூட்டம் அந்த இது முடிகிற வரைக்கும் கடைசி ஆள் வரைக்கும் இருப்பார் அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான போராளின்னு சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட போராளியே இந்த படத்துல ஒரு போராளியா நடிக்க வாய்ப்பு மிகப்பெரிய விஷயம் அவர் வந்து நிஜ வாழ்க்கையில் இல்லாம தெரியல தைரியமா கை தட்டல ஏன்னா வேற யாருக்கு யார் யாருக்கும் கை தட்டிங்க ஒரு அசலான போராளிக்கு அசலான கலைஞனுக்கு கை தட்டு போறீங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சுத்தமான ஒரு கலைஞன் சுத்தமான ஒரு போராளி எங்கேயுமே தன்னை சமரசம் பண்ணிக்காத ஒரு ஆள் அவர் வந்து மிதிக்குள்ளே படத்தை நடிச்சிருக்காரு நிறைய பேர் சந்தியா ராகன் பாலந்திரசர் அவருடைய படங்கள்ல படத்துல அதுலயும் அவர் ஓவியா தான் நடிச்சார் அவர் அவர் நடிச்சிருந்தா அப்பயே அவர் வந்து பல படங்கள்ல நடிச்சு அவர் ஒரு நட்சத்திரம் ஏன்னா அது அந்தளவுக்கு செறிவான நடிப்பு திறமை வாய்ந்த கலைஞர் அதை நீங்க படத்துல பார்க்கும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளவு மிகச்சிறந்த நடிப்பு நடிப்போட நுணுக்கங்கள் பத்தி என்னதான் நம்ம ஆயுள்ஸ் அதெல்லாம் கடந்து நிற்கிற ஒரு நடிப்பு வந்து அவருடைய ஆனா அந்த கேரக்டராவே அப்படியே பாந்து ஏன்னா அவரும் அந்த கேரக்டரும் வேற வேற இல்லைன்றதால ஒரு வகையில அந்த படத்துக்கு அது மிகப்பெரிய பிளஸ் ஆகுது அது வந்து இடத்துல இந்த இயக்குனர் தனி ராஜேந்திரன் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு தேர்வு செய்திக்காக பாராட்டுறேன் மிகச்சிறந்த தேர்வு இவரை விட்டா வேற தேர்வே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு இயக்குனரை நீங்க நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில பார்க்க முடியுமா அப்படின்றத விட அவ்வளோ ஒரு கான்பிடன்ட் கருத்து கொஞ்சம் கூட தனது கொண்ட கொள்கைக்கு எந்த விதத்திலும் சமரசம் பண்ணிக்காத அவர் இன்னைக்கு கருத்து சுதந்திரம் மிகப்பெரிய நெருக்கடி இருக்கிற காலத்துல குறிப்பா படைப்பாளிகள் வந்து மிகப்பெரிய வாதலுக்கான நெருக்கடி இருக்கிற இந்த யுகத்துல இந்த மாதிரியான படம் வர்றது சமகால பிரச்சனையை பேசக்கூடிய படம் வர்றது மிக மிக முக்கியமான விஷயமே அந்த வகையில ஞானச்சருக்கு வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த படைப்பு வழக்கமா எல்லா படைப்புகளும் சினிமான்றது நம்ம வந்து வழக்கமா ஒரு மையமான ஒரு கதை சொல்லி கதை சொல்ற கதை படங்களையே பார்த்துட்டோம் நம்ம இது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையை ஒரு படைப்பாளியுடைய பிரச்சனை அதிகாரத்துக்கும் படைப்புக்குமான பிரச்சனையை சொல்லக்கூடிய ஒரு படைப்பு இந்த படத்தை ஊடகங்கள் அனைவரும் ஆதரிக்கணும் பொதுவா வந்து நம்ம உடம்பு வளர்றத வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கணத்திலையும் நம்ம உடம்பு வச்சு நம்ம கண்டுக்கலாம் உயிர் இருக்கிறது உயிர் வளர்றது ஆனா ஒரு சமூகத்துடைய உடல் வளர்றது நம்ம கண்டுக்க தெரியாது அது அடையாளப்படுத்துறது ஊடகங்கள் தான் ஊடகங்களுடைய கேமராக்கள் எங்க இருக்குதோ அங்க சமூகம் வளர்ந்துட்டு இருக்கு ஊடகங்கள் அந்த சமயத்துல பொறுப்புமிக்க அந்த ஊடகங்கள் மிக சரியான விஷயத்தை போக்கஸ் பண்ணி அதை மேலெடுத்து கொள்ளும் போது ஒரு சமூகம் உயர்ந்த நிலைக்கு வரும் அந்த விதத்துல இந்த படத்துடைய மிக வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டியதும் மிக உன்னத நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டியதும் ஊடகங்களுடைய பொறுப்பு உங்கள் அடையும் தாழ்மை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் நிமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திறமுவதில்லையாம் என்ற பாரதியின் வரிகளாய் பேசும் இவள் பாரதி இப்போது உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் அரசியல் சினிமா கலை இலக்கிய ஆளுமைகளுக்கு முதற்கண் வணக்கம் ஒரு ஆக சிறந்த கலைஞனை ஒரு ஆக சிறந்த கலைஞனால் தான் அடையாளம் காண முடியும் அப்படிங்கறதுக்கேற்ப 
மிகச்சிறந்த படைப்பை கொடுத்திருக்காரு தரணி ராஜேந்திரன் அரசியல் சினிமா இலக்கியம் இது மூணுலயுமே வந்து கலைமுனம் மட்டும் முக்கியமானது இல்ல கழக முனமும் முக்கியமானது அப்படிங்கறத இந்த இந்த படத்தை பார்க்கும்போது புரிஞ்சுக்க முடியும் தன்னோட கருத்தை வந்து எந்த விதத்திலையும் வந்து சமரசத்துக்கு உள்ளாக்காம ரொம்ப நேர்த்தியாவும் நேர்மையாவும் எடுத்திருக்காரு அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் கூட ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு நடிப்பை வெளிப்படுத்திருக்காங்க நடிப்பு அப்படின்னு தெரியாத அளவுக்கு நம்ம கூட ஒன்றரை அளவுக்கு அந்த படைப்பு வெளிப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா எவ்வளவு முயற்சிகளும் பிரயத்தனமும் பண்ணிருக்கோம் பண்ணிருக்கணும் அப்படிங்கறத அதை பார்க்கும்போது தெரியும் நம்ம வாழ்க்கையில அரசியலும் சினிமாவும் இல்லாம இல்ல எல்லா இடங்கள்லயும் அரசியலும் சினிமாவும் இருக்கு அந்த அரசியல் சினிமா இலக்கியம் அந்த மூளையும் ஒரே ஒரு நேர்கோட்டில ஒரே ஒரு புள்ளியில இந்த படம் இணைச்சிருக்கு அப்படிங்கறத நான் பாக்குறேன் இங்க வந்து நிறைய ஆளுமைகள் இருக்காங்க அவங்க நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கிட்ட கேட்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் நான் இங்க வந்தேன் என்னை பேசக்கூடாங்க எனக்கு தெரியாது ஆனா அந்த படம் பார்த்ததும் என் மனசுல தோணுன விஷயம் இதுதான் ஒரு படைப்பாளியாலதான் அந்த படைப்பை கொண்டாட முடியும் அப்படிங்கறது நிறைய பேரோட கருத்து ஆனா இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு படைப்பாளி அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஏதோ ஒரு விதத்துல ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு படைப்பாளி தான் அது அரசியலோ சினிமாவோ இலக்கியமோ குடும்பமோ அப்படிங்கறதுனால இந்த படைப்பு வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா ஊடகங்களுக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கு நான் ஒரு ஒரு ஊடகவியலாளரா சொல்றேன் ஊடகங்கள்ல நினைச்சா இந்த படத்தை வந்து வேற ஒரு தளத்துக்கு எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படிங்கறத நம்புறேன் இந்த படைப்பை கொண்டாட வேண்டியது நம்முடைய முக்கியமான கடமைகள்ல ஒண்ணு அப்படிங்கறத நான் இந்த நேரத்துல சொல்லிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நன்றி